السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز والی تہارت کون سی تہارت ہوتی ہے اور اس پنجے والی تہارت کون سی تہارت ہوتی ہے اور نماز کے لیے کون سی تہارت کا ہونا ضروری ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ کو دونوں کا فرق بھی بتاؤں گا اور نماز والی تہارت کی مکمل وضاحت بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے ویڈیو کا آغاز کر دیں لیکن ویڈیو کو لائک کر دیں جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تہارت میں یاد رکھیے گا اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تہارت کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے ذہن میں ایک ہی تہارت آتی ہے جیسے پیشاب پخانہ کرنے کے بعد استنجا کیا جاتا ہے تو وہ والی تہارت وہ مراد دیتے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ والی تہارت آتی ہے یہ بات یاد رکھیے وہ ایک قسم کی تہارت ہے پیشاب اور پخانہ کرنا ہے تو استنجا کرنا ہے واقعی کرنا ہے وہ بھی ایک تہارت ہے لیکن جب نماز کے لیے تہارت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے یہ والی تہارت مراد نہیں ہوتی اس سے نماز والی تہارت مراد ہوتی ہے اور نماز والی تہارت سے مراد یہ ہوتا ہے ایک ایک چیز لے کے میں ایک ایک چیز کی وضاحت کروں گا آپ نے مکمل وضاحت کو سننا ہے پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ بندے کا جو بدن ہے مرد اور دونوں کے لیے جو بھی بندہ ہے انسان ہے جو بھی اس کے بدن کا ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے اب اس پر ہو سکتا ہے کہ غسل فرض ہو ہو سکتا ہے کہ غسل فرض نہ ہو صرف وضو کرنے سے اس کا کام چل جائے اب یہ اس بندے کی کنڈیشن کے اعتبار سے ہوگا اگر تو اس پر غسل کرنا فرض ہے تو اب وہ جب غسل کرے گا تو یہ اس کی تہارت ہوگی کہ وہ غسل کرنا اس کی تہارت ہے نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے لیکن اگر کسی پر غسل کرنا فرض نہیں ہے صرف وضو کرنا اس کے لیے کافی ہوگا کیونکہ غسل اس پر فرض نہیں ہے تو اب یہ وضو کرنا اس کی تہارت ہوگی نماز کے لیے لیکن ابھی نماز کی تہارت مکمل نہیں ہوگی آگے نماز کی تہارت کی اور مزید صورتیں ہیں وہ بھی مکمل کریں گے پھر بندہ اس قابل ہوگا کہ وہ نماز ادا کر سکے ایک چیز یہ ہو گئی کہ اس کی تہارت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا بدن ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اپنے بدن کو چھپانا بھی ضروری ہوتا ہے اب بدن کو چھپانے کے لیے جو اس نے کپڑا استعمال کرنا ہے مرد ہے چاہے عورت ہے اس کپڑے کا بھی ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے بدن تو پاک کر لیا غسل کرنا ضروری تھا غسل کر لیا یا وضو کرنا ضروری تھا وضو اس نے کر لیا لیکن کپڑے اس کے کہیں سے ناپاک ہیں تو ایسی صورت میں اس کی نماز کے لیے تہارت مکمل نہیں ہوگی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو بدن کا بھی ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے اور کپڑے کا بھی ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے یہ دو چیزیں ہوں گی تیسری چیز یہ ہے جس جگہ پر اس نے نماز ادا کرنی ہے اس مکمل جگہ کا یعنی جس جگہ پر وہ اس کے ہاتھ لگیں گے گھٹنے لگیں گے پاؤں لگیں گے سجدہ لگ کرے گا جس جگہ پر یہ مکمل جو جگہ ہے ایریا ہے اس کا ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ اس نے بدن تو پاک کر لیا غسل کرنے کی حاجت تھی غسل کر لیا وضو کرنے کی حاجت تھی وضو کر لیا کپڑے پاک کرنا ضروری تھے تو کپڑے بھی پاک اس نے پہن لیے پاک کر لیے نئے پہن لیے لیکن جس جگہ پر نماز پڑھا ہے اس کا اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ پاک ہے یا ناپاک ہے کوئی اس کا بھی ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے جب یہ تین چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی بدن بھی ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہو وضو کرنے کی حاجت ہے وضو کرے غسل کرنے کی حاجت ہے غسل کرے کپڑے بھی اچھے طریقے سے پاک ہوں اور جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پاک ہو جب یہ تینوں چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہوں گی تو اب اس نماز پڑھنے والے کی تہارت نماز کے لیے کمپلیٹ ہوگی جب بھی نماز کے لیے لفظ تہارت بولا جاتا ہے تو اس سے یہ والی تہارت مراد ہوتی ہے کہ اسے نماز پڑھنے والے کی ان تینوں چیزوں کا ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے استنجا اسی کی ایک وہ شاخ لے لیں قسم لے لیں کہ جب پیشاب اور پکانہ والا معاملہ ہوگا تو وہ بدن کی تہارت حاصل کرنے کے لیے استنجا بھی تو کرے گا تو یہ بدن کی پاکی میں آ جائے گا لیکن صرف وہ والی تہارت نماز کے لیے کافی نہیں ہوگی وہ والی تہارت استنجا جو کرنا ہے یہ پیشاب اور پکانہ کے لیے ہے نماز کے لیے وہ والی کافی نہیں ہوگی وہ بھی کرے گا اور باقی جو بدن ہے اس کا بھی مکمل خیال کرے گا کہ غسل کرنا فرض ہے تو غسل کرے گا وضو کرنا ضروری ہے تو وضو بھی کرے گا جب یہ تینوں چیزیں ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک ہو جائیں گی تب وہ مرد یا عورت اس قابل ہوں گے کہ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وہ اپنی نماز کو شروع کریں اتنی پاکی کا اہتمام کرنا پڑے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی وی